Słowa Ewangelii według świętego Jana Zbliżała się pora paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł – weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano – gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego – jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi. Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Dziś w Kościele czytamy opowiadanie o oczyszczeniu świątyni jerozolimskiej. Wydarzenie to miało miejsce na kilka dni przed męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Opisane przez świętego Jana wydarzenie jest znakiem profetycznym zapowiadającym zniszczenie świątyni jerozolimskiej, które dokonało się 40 lat później. Świątynia obraca się w ruinę zawsze wtedy, gdy przestaje służyć wyłącznie celom, dla których została zbudowana – kultowi Boga, a zaczyna pełnić inne funkcje, czasami podyktowane naszymi partykularnymi interesami. Każdy z nas jest świątynią Boga. Kiedy czytamy ten fragment dobrej nowiny, musimy zapytać się samych siebie, czy moje życie przypomina świątynię, w której dokonuje się kult Boga, czy raczej targowisko pełne hałaśliwych przekupniów. Ważne jest, aby w życiu nie utracić tego, co najważniejsze i najcenniejsze – relacji z Bogiem. Jezusowi zależy na czystości naszych serc, na tym, aby serca nasze były całkowicie oddane Bogu, tak jak Jego własne serce. Prośmy Boga, aby czas Wielkiego Postu był dla nas rzeczywiście okazją do oczyszczania naszych sumień, do uporządkowania naszego życia i wprowadzenia w nim ładu i harmonii.